Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Autonika berge? Beleef jy dit, die tuinroute, een plek waar God regeer? Mense wat te verskil maak met geloof, liefde en hoop. Een streek wat God ken, mense lief het en hulle wereld vernieuwe. Habeke 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Dokse Duijou Tuinroute. Goeiedag, my naam is Bernard Bardas en ek vat verantwoordelijkheid vir die wonderkampus hier so in Dokse Duijou P, Kobega en die Tuinroute. Het is my lekker om vandag saam met jou te keier rondom ons tweede thema in hierdie reeks Familie op een missie wat genoem is Fellowship. En ek wil begin dier vir jou handelinge 2 vers 41 en 42 te lees. Die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het vol hart in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. Het is duidelik dat die eerste disciples die boodskap van Jesus aanvaar het en hulle lewe toegewaai aan dit. Nou ek wil jou vraag vraag, miskien het jy al dit gevraag, maar wat is die geheime saus om een gezonder leefstijl te leef en gezonder te lewe? Nou die grootste uitdaging om een nieuwe gezonde leefstijl aan te neem is om vir die langtermijn daarbij te hou om gezonde gewoontes te verbreek, of ongezonde gewoontes te verbreek, kan moeilik wees, en dikwels val ons weer terug, van ons val van die baal af, na ons trooskosse, die comfort food, en in ons ou routines, wat ons ongezonde leefstel, en siek hou, ongezond hou. Nou, ons weet, dat as jy in iets soos sport, of kultuur, of wie kinste betrokken is, Moet jy mense rondom jou kry om jou aanspreeklik te hou en om jou aan te moedig? Nou studies toon dat die gezondheid van jou portiergroep een van die sterkste rolspelers van jou eie gezondheid en langlewe is. So, as jy kyk na die toestand van jou vriende, is dit waarin jou op pad is. Laat my denk aan een story van Frikkie en Susan wat begin draf het. En hulle bure het elke ochend hulle wakker gebel en vir hulle gewag en elke ochend saam met hulle gedaf. En toe trek die bure na aan die dorp toe. En ongelukkig trek daar toe nou bykie ongezonde mense langs hulle. En jy wist skielik, as daar nie meer iemand om hulle te bel nie, as nie meer iemand om hulle vir hulle te wag nie, en het word al hoe makkeliker om later te slaap en eventually het hulle net weer een ongezonde leefstel aangeneem. Hier is die waarheid. En ek wil hier met mooi luister, ek gaan dit in Engels vir jou sê. If you want to grow spiritually, you have to be connected relationally. Wil het weer sê, if you want to grow spiritually, you have to be connected relationally. You have to move from isolation to integration. You have to move from isolation to integration. Dis is om een vier te maak. Nou ons wat hou van braai, weet hoe om een vier te maak. Jy kan enig hout gebruik, jy kan verskillende soorte hout gebruik, maar die vier word groter en word sterker en word warmer, soos wat jy hout op hom gooi. Maar wanneer die kool een kant gaan leen, dan gaan hy kool dood. Hy brand vir so'n rikkie, en hy hou aan, en dan gaan hy dood. En daarom is het belangrik om dan die kool weer terug te krap na waar die groot vier is, so dat hy weer kan lewe kry. Nou die woord, ehm, wat die bybel vir gemeenskap gebruik, is kononia, wat in weese vir noodskap en deelname beteken. Want diegene wat Jesus aangeneem het, het vir noote met hom, en met die ander geloofig is in die evangelie gewond. Kononia is een betekenisvolle concept, wat recht dier die Nieuwe Testament gevind word, wat uitdrukking gee aan die gedeelde deelname aan Christus, en die band van wat Christus tussen gelovig is aanknoop. Die beeld, dit beeld, een harmonie, 
is nie gelovig is uit wat uh, bewerkstellig word dier elke gelovig is sy eenheid met Christus en met die Heilige Geest. Dit is die netwerk van die familie van God tot authentiek, betekenisvolle verbondsverhoudings op grond van gedeelde sending en een gedeelde missie, een familie op een missie. Want dit gebeur wanneer God mense saam voeg, ja, God voeg mense saam en een toegeweide verhouding wat groei tot diep, godelike, intieme vriendschappen wat levenslang dier, ten spuite van uh, verhoudings, uh, beproevinge, ten spuite van seerkry, ten spuite van misverstande. Wanneer jij deel wordt van Jesus' familie, neem jij een nieuwe kultuur aan, met nieuwe waardes. En as jy saam geweef en pas jy soos een legkaart in hierdie familie. Vieser 4 vers 16 sê, From whom the whole body joined and knit together by every joint with which it is supplied, when each part is working properly, makes bodily growth and upbuilds itself in love. Nou hierdie joint in hierdie skrifgedeelte verwijs letterlik na soos puzzle stikkies legkaart stikkies wat precies inpas en precies pas. Die net verwijs na een verweeftijd, soos om een mat te weef. Het is um, basis onafscheidbaar. You interweaved, intertwined with one another. Een van so voorbeeld in die, in, in, in die Bijbel van so verhouding is Jonathan wat sy wapens, sy positie en sy erfdeel aan David gegeven en een radikale vertooning van sy leven aflee. Vernootskapsverhoudings is gebaseer op een uitruil van leven, een uitruil van karakter, een uitruil van waardes en een gedeelde doel, een gedeelde purpose, een familie op een missie. En Dr. Dio praat ons nie van lede, want die lid behoort aan een klap. Lede kom saam rondom een stokperkie of een produk, Maar hulle is nie op enige andere manier aan mekaar verbind nie. Vernoote neem eienaarskap van die kerk en van mekaar. Hulle word saamgevoeg en saamgebreid, saamgeweef. Een vernoot het aandeel aan een saak. En as jy een aandeel het aan iets, is jy bereid om tyd, jy is bereid om geld en energie te spandeer aan die saak en selfs mense. Al vat het een bykie effort of al vat het een bykie ongemakkelijk want jy het een aandeel daar, jy is een vernoot. In een wereld wat teen gemeenskap druk, moet die kerk authentiek gemeenskap, community, naastreef. Dit is een bybelse on onderhandelbare, een non-negotiable. Discipleskap is nie een individuele taak nie. Geen christen is een eiland nie. En die model wat Jesus vir ons gegee het om disciples te maak, is een van vernootskap. Voor ons om toegeweid te wees aan gemeenskap, moet ons van isolatie na integratie toe skuif. Die eerste keer wat ons van Paulus lees, was in handelinge 7, waar hy die moord van Stefan, het die haken in die kerk goed gekeerd het. Paulus was een fariseer, en die fariseers was nie besonders verdraagsam ten oor nieuwe godsdienstige bewegings. Hy die kerk vervolg, Handelinge 8 vers 3 lees ons, maar Saulus het die gemeente vervoes en in die huise gegaan en manne en vrouwe uitgesleep en in die ge uh, gevangenis oorgeleep, toen hy dronk gegooi. Toen die mense van die weg, de christenskap, dus na Damascus verspreid, het Saul geen probleem gehad om een opdracht van die hoopriester te ontvang om die joodse christenen um, as gevangenisse naar Jerusalem te bring. Handelinge 9 vers 1 en 2 sê, Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het tegen die disciples van die Heere, het na die hoopriester gegaan en van hom briewe gevra aan die synagoge in Damascus, so dat hy, die, so dat hy mense so vind wat van die weg was, manne sowel as vrouwe, en hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. So hy het hulle gevang. Hy het gegloe dat hy God een gins bewys dier die gemeenskap van die kerk te vernietig. In ons context hoor ons nie van gemeenskap wat die kerk so vernietig soos wat in Paulus' tyd was. 
Maar ons vind echter twee manieren. En ik wil dit twee goedjes uitleggen vandaag. Wat gemeenschap van die kerk vernietig. Dus mensen wat sê, nummer 1, ik is lief voor Jesus, maar ik is niet lief voor die kerk. Jij vindt vandaag een tendens in die wereld waar individuen uh, oprechte geloof in Jesus zijn, maar pertinent afwezig is in die kerk. Alle geloof is persoonlijk en is privaat. Die Bana groep is een navorsingsgroep. Hij heeft gevind dat hier die mensen niet het weinig hulle geloof voor hulle self hou als gevolg van wonden en zeker in die kerk. Maar die meeste van hulle die aan dat hulle hulle self nie aan gemeenschap toe wij, nie, omdat hulle God elders kan vind, um, of omdat die kerk niet persoonlijk vir hulle relevantie, nie vir hulle relevant is. En in Zuid-Afrika zien ons hier die verskynsel van mensen wat disconnect van die werkelijke kerkelijke gemeenschap en dit vervang met online preke en artikels. Hierdie tendens vernietig eindelijk die beoogde doel van gemeenschap in die kerk. Ons als kerk moet kan sê dat daar een unieke manier is waarop God onszelf openbaar wat slechts in die gemeenschap van die kerk gevind kan word. Geloof kan nie in eenzaamheid oorleef nie. Dit is nie manier nie. Ons moet die heiligheid van gemeenschap en die kerk beschermen met alles wat in ons is. Maar dan moet ons ook help, hulle help, om te zien. Hierdie mensen wat sê, hulle is lief vir Jesus, maar hulle glo nie in die kerk. Ons moet hulle help om te zien dat Jesus, vir wie hulle so lief is, een passievolle toewijding tegen ons sy kerk, sy breid het. As ons werkelijk toegeweid is aan Jesus, zal ons in daar die toewijding aan die kerk deel. En ons moet, ook diegene wat dier mense, nie God nie, maar dier mense in die kerk seer gekry, met open arms verwelkom. Ons moet seker maak, om zulke mensen te omhels en in een soort gemeenschap deel te maken en te embrace, zodat so hulle wonde genees kan worden en dat hulle verlos kan word. Tweede manier met die kerk vervolg word in vandagse tijd is een verbruikersisme, as al so woord is, consumerism. Daar is nog een neiging wat gemeenschap in die kerk vernietig en dit is mensen wat werkelijke kerkvergaderings bijwoon, maar nie geïntegreer word, geïntegreer word in die gemeenschap van die kerk. Gemeenschap is dier, en hierdie mense wil nie daar die prijs betaal. Hulle geniet al die voordelen van die gemeenschap, maar hulle is niet bereid om te bied wat het verg om deel te wees van die gemeenschap van die kerk, en wat die kerk verlang nie. Hulle smil aan die woord, die aanbidding en die ervaring, maar hulle mis uit op die vriendschap en die aansprekelijkheid en die energie en in de waarheid die kracht van die kerk. Hulle geloof is net gebouw op een zondag ervaring. Hulle sal waarschijnlijk tot op een sekere punt in hulle geloof groei en dan begin stag neer. Hulle is ook waarschijnlijk ondoeltreffend in die sending of die doel van Jesus. Hulle is toeskouwers. Hulle geniet het om naar die actie te kijken, maar hulle wil nie daar een deel neem. En hier is die beste africhters in die paviljoen. Hulle is gewoonlik ook die eerste om kritiek uit te deel, tegen die wat wel betrokken is, en uh, het een baie sterk opinie as, uh, as een buitenstaander. Maar die woord is baie duidelijk. En vandag wil ek jou los met die volgende skrifgedeelte. En ja, Amplified sê vir ons in die visiers, 4 vers 2 en 4, so mooi. Hy sê, with, of die TPT vertaling, skies. Hy sê, with tender humility and quiet patience, always demonstrate gentleness and generous love toward one another, especially towards those who may try your patience. Be faithful to God the sweet harmony of the Holy Spirit, the sweet harmony of the Holy Spirit among you in the bonds of of peace. Being one body and one spirit as you were all called into the same glorious hope of the divine destiny. Ephesians 4 vers, vers 2 tot 4 in die, in die message vertaling sê die volgende. Hy sê, 
in light of all this, here's what I want you to do. While I'm locked up here, a prisoner for the master, I want you to get out there and walk. Better yet, run. What is it then? On the road, God called you to travel. I don't want any of you sitting around on your hands. I don't want any strolling off down some path that goes nowhere. And mark that you do this with humility and discipline. Not in fits and starts, but steadily pouring yourselves out for each other in acts of love, alert at noticing differences and quick at mending fences. Ons is deel van een spansport. Die wedstrijd hang je af van een persoon. En jij kan deel in die feestvieringen als jij deelneemt om die prijs te betalen. Mag ons elke in die waarde van vernoonskap zien vandaag. En deel in die energie van die betrokkenheid, van die gemeenschap, terwijl ons groei in elkaar raakt. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid, dat u ons sal laat verstaan wat die kracht van gemeenskap is. Ek wil bid, Vader, dat u ons sal help om van onszelf ons sla te raak en te besef is dat ons is deel van mekaar. Ons pas soos een legkaart in mekaar in. Ons is saamgeweef en dat wanneer ons u geskenk van genade ontvang is ons ingesluit in hierdie familie. En hierdie familie is een nieuwe kultuur. Vader, ek wil bid dat ons ons ou tradities en ons ou godsdienstige manier van dink achter ons sal sit en dat ons mekaar sal omhels as een eenheid. Ons is dankbaar dat ons kan deelwees van hierdie familie. Vader, help ons om mense in te laat in hierdie gemeenskap. Help ons om ons vernootskap te uit te leef en maak ons sensitief vir die Heilige Geest. In Jesus naam. Amen.